ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇറ്റ് ചാറ്റ്സ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ലോബേർട്ട് ഏരിയ മെമ്മേഴ്സ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം മെമ്മേഴ്സ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മെമ്മേഴ്സ് മെമ്മേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം എന്താണെങ്കിലും മാഡ് മാൻ ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഭ്രാന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ ടൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൊത്തം ഈ ഒരു വർക്കിനകത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഭ്രാന്തനായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഒരു ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് മോഡലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് അയാൾ സ്വയം ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രിയു ബ്രൗൺ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ടു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയോട് സ്വന്തം ജീവചരിത്രം സ്വയം പറയുന്ന ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയോട് വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ലോബോട്ട് ഈ ഒരു മെമ്മേഴ്സ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൻഡ്രിയു ബ്രൗൺ ആണ് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകാം they contain a soul in its entirety is it my own or is it the soul of someone else appo namme chodyathodu kootittaanu thodangunne first line endha parayunne idile poornamayittum endund or aathmaavu undu endha parayunne they contain a soul in its entirety poornamayittum or aathmaavu avayil adangiyittunde they endha parayunne ava endha parayunne ava endayirikkum ennu nammal parayan povunnullu is it my own ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് ദ സൗൾ ഓഫ് സമ്മൺ എൽസ് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവാണോ അതോ വേറെ വല്ലവരുടെയും ആത്മാവാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മെമ്മായറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വർക്കിനെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആത്മാവ് തന്നെയാണ് അതിലൊരു ആത്മാവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആരുടെ ആത്മാവാണ് എൻ്റെ തന്നെയാണോ അതോ വേറെ വല്ലവരുടെ ആണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്താണുള്ളത് ഒരു സൗൾ ആണുള്ളത് At first, I had wanted to write an introspective novel in which skepticism would be pushed to the final limits of despair. But then, I said, I planned to write a novel in the first place. I said, I wanted to write an introspective novel. I wanted to write an introspective novel. ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മപരിശോധന സ്വയം ഒന്ന് വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തരത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള രീതിക്കുള്ള ഒരു വർക്ക് എഴുതാമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ വിച്ച് സെപ്റ്റിസിസം വുഡ് ബി പുഷ് ടു ദ ഫൈനൽ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെസ്പായ സെപ്റ്റിസിസം സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംശയം ആ ഒരു രീതിക്കാണ് സംശയാസ്പദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണില്ലേ അതിനൊക്കെയാണ് സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കെപ്റ്റിസിസം വുഡ് ബി പുഷ് ടു ദ ഫൈനൽ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെസ്പയർ ഡെസ്പയറിൻ്റെ ഫൈനൽ ലിമിറ്റ്സിലോട്ട് സ്കെപ്റ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ അത് സംശയാസ്പദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്ന ആ ഒരു രീതി പുഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആത്മപരിശോധനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോവൽ എഴുതാനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കാം ബട്ട് ഗ്രാജുവലി ആസ് ഐ റോട്ട് പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ് ടു കോവർ ദ സ്റ്റോറി പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഫീലി
അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമല്ല ആക്ച്വലി പുറത്തോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ പ്രിഫർ ടു ലീവ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻ ദ റലം ഓഫ് മിസ്ട്രി ആൻഡ് കഞ്ചങ്ച്ചർ അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മിസ്റ്ററിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചങ്ച്ചർ കഞ്ചങ്ച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഊഹാവോഹങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഊഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റലത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തലം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡലം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിലിങ്ങനെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ യുവർ പാർട്ട് യു വിൽ ഡ്രോ നോ കൺക്ലൂഷൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വർക്ക് വായിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു കൺക്ലൂഷനും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കൺക്ലൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ആൻഡ് യെറ്റ് ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് യു വിൽ ബിലീവ് പെർ ഹാപ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ പിക്ചർ വിൽ ഫുൾ ഡാക്കൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എൻ്റെ ഈ വർക്ക് വായിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫോഴ്സ്ഡ് ആണ് നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു 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 നമുക്കൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നും അതേപോലെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം വിൽപ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം മനഃപൂർവ്വം ഒന്ന് ഇരുണ്ടതാക്കി കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും തരുന്ന രീതിക്കൊന്നും അല്ലാതെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിക്കോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള തീമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തോന്നിയേക്കാം ബട്ട് റിമാമ്പർ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഓർക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് എ മാഡ് മാൻ ഹു ഹാസ് റിട്ടൺ ദീസ് പേജസ് അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേജസ് ഒരു ഭ്രാന്തം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി സീം ദാറ്റ് വേർഡ്സ് ഗോ ബിയോണ്ട് ദ ഫീലിങ്സ് ദ എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് എൽസ് വെർ ദേ വർ ദേ വർ ഓവർ ബേർഡൻഡ് ബൈ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അപ്പം എന്താണ് അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ വികാരം ആ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വികാരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഹൃദയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആളുടെ ഹൃദയം ആ പറഞ്ഞ ഫീലിങ്സ് കൊണ്ട് ഓവർ ബേർഡൻഡ് ആയി അതായത് ഫീലിങ്സ് കുത്തി നിറഞ്ഞ അമിത ഭാരമാവുമല്ലോ ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് നിറഞ്ഞത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു അമിത ഭാരം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വികാരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന വികാരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേ യുവർ തോൾസ് ബി വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഫോർ മീ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് വൈ റൈറ്റ് ദിസ് ബുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഡു ഐ ഈവൻ നോ ദാറ്റ് മൈ സെൽഫ് എനിക്കെങ്കിലും അത് അറിയോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കെങ്കിലും അറിയോ ബട്ട് ഐ തിങ്ക് It is foolish to go asking people the reason for their actions or their writings. But I am going to say that I am going to say that the people who are going to say that 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 are going to say that. So, I am going to say that 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 I am going to say that. Do you yourself know why you open these miserable pages that are to be covered with the scribblings of a madman? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ച് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പേജ് തുറന്നതും ഒരു ഭ്രാന്തം എഴുതിയിട്ടുള്ള
ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് യുവർ വാനിറ്റി വുഡ് മേക്ക് യു പ്രിഫർ ദ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വാനിറ്റി ഒരു മായ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഏതാ മാഡ് മാൻ ഭ്രാന്തൻ ഭ്രാന്തൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് ഞാനെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു വിഡ്ഡിയാണെന്ന് പറയണേക്കാൾ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൂളിനേക്കാൾ ബെറ്റർ മാഡ് മാൻ ആണെന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക സോ യെസ് ഐ ആസ്ക് വൺസ് എഗെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് നെയ്തർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് നോർ അമ്യൂസിങ് നോർ കെമിക്കൽ നോർ ഫിലോസഫിക്കൽ നോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ നോർ എലിജിയാക്ക് അത് വലിയൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് എന്തൊക്കെ അല്ല എന്നാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇല്ല അതിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു വലിയ സെൻറ്റൻസോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ബുക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു വായനക്കാരന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പം എന്തൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് ഓരോന്ന് പറയുകയാണ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് എന്നാൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വിവരം വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നും ഒരു കണ്ടൻറ്റും അതിനകത്തില്ല ആ മ്യൂസിക് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നും അതിനകത്തില്ല കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല അഗ്രികൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല എലിജിയാ എലിജിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലാ വിലാപം എന്നൊക്കെ പറയില്ല വിഷമിച്ച് ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല എ ബുക്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് നോ ഫോർമുല ഫോർ ഷീപ്പ് ഓർ ഫോർ ഫ്ലീസ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഷീപ്പിനോ ഫ്ലീസിനോ അതായത് ഒരു ജന്തുവിനും ഉപകാരമുള്ള ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കണം മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരു ജീവിക്കും ഉപകാരമുള്ള ഒന്നും അതിനകത്തില്ല വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് സ്പീക്ക് ഓഫ് ദ റെയിൽവേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ഓർ ഡ്രസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജസ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളോ പറയുന്നത് റെയിൽവേസിനെ കുറിച്ചോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ യാതൊന്നിനെ കുറിച്ചും അതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ ഓഫ് ഡെവൽ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചോ പിശാചിനെ കുറിച്ചോ പറയുന്നില്ല ബട്ട് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റാറ്റ് സ്പീക്സ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ ആങ് അത് എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നു ഒരു ഭ്രാന്തനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആ ബുക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻ അതർ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു ലോകത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം that great fool who has been turning around in space for so many centuries without moving an inch who howls and dribbles and rips himself apart appo endana aa oru 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 mandal oru vidhyaya oru vyakti ayal engena anna parayune aa oru prapanjathil allengil aa oru space il aa oru bahiragashath ingane varshangalayittu karangi adichondu nadakkana pakshe adu karyamayittu velli oru inch ായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും ദൂരത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരി ഇടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തുള്ളി കളിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്വയം ഇങ്ങനെ കീറുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഭ്രാന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൂൾ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ആൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ഭ്രാന്തനെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ നോ നോ മോർ ദാൻ യു ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ് അദ്ദേഹം സ്വയം പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് വാ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ബുക്കിൽ കൂടെ എന്താ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് പോലും വലിയ പിടിയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയ എനിക്ക് പോലും വലിയ പിടിയൊന്നും ഇല്ല ഫോർ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ നോവൽ ഓർ എ ഡ്രാമ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് പ്ലാൻ ഓർ എ സിംഗിൾ പെർ സിംഗിൾ പ്രീ മീഡിയേറ്റഡ് പ്രീ മെഡിറ്റേറ്റഡ് ഐഡിയ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇത് സാധാരണ ബുക്കുകൾ പോലെ മുൻകൂട്ടി ആ റൈറ്റർ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഐഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലോട്ടിന് പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലോ ഡ്രാമയോ ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ വായിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് ഓർ വിത്ത് സൈൻ പോസ്റ്റ് ടു ഷോ യുവർ തോട്ട്സ് ദ വേ അലോങ് നീറ്റ്ലി സെറ്റ് ഔട്ട് പാത്ത് വേസ് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ കൃത്യമായി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ സൈൻ പോസ്റ്റുകളോ ഒന്നും അതിനകത്തില്ല അതായത് ചില ബുക്ക് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നില്ല എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫാണ് അത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടേത് തോന്നാൻ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്
ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ലൈക്ക് പേസ്റ്റ് അതെങ്ങനെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ത്രൂ സോണറസ് സെൻറ്റൻസ് സോണറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നല്ല രസമുള്ള സൗണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതായത് പ്ലസ് അപ്പോൾ സോണറ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസുകൾ വഴി അദ്ദേഹം എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങലിനെ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്കിൽ കൂടെ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ടിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡൈല്യൂട്ടഡ് ഇൻ ടു റൊമാൻറ്റിക് മെറ്റഫേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ കണ്ണീര് അതെങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നേർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് റൊമാ ഇൻ ടു റൊമാൻറ്റിക് മെറ്റഫേഴ്സ് റൊമാൻറ്റിക് മെറ്റഫേഴ്സിലോട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കണ്ണീരും എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇറ്റ് വെയ്സ് ഓൺ മീ ഹവർ ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഷോൾ വെയർ ഔട്ട് എ ഹോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ക്വിൽസ് യൂസ് ആൻ എൻ്റയർ ബോട്ടിൽ ഓഫ് ഇങ്ക് അപ്പം എന്നാൽ അത് എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു ഭാരമായിട്ട് അത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു മുഴുവൻ പാക്കറ്റ് ക്വിൽസും അതേപോലെ ഒരു എൻറ്റയർ ബോട്ടിൽ മഷിയും ചിലവാക്കാൻ തരത്തിലുള്ള അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മഷീലിങ്ങനെ തൂവൽ തൂവലിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ആ തൂവലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് ആ തൂവലിനെയാണ് ക്വിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ മഴ വോർ ഔട്ട് വെയർ ഔട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട് വരുത്തുക അതായത് കുറേ തവണ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൂവൽ കേട് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുൾ ഇങ്ങനത്തെ തൂവലുകളും ഒരു ഫുള്ള് ബോട്ടിൽ ഇങ്കും തീരുന്ന അത്രയും ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അതായത് അത്രയും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭാരമുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോർ ദ റീഡർ ആൻഡ് ബോർ മൈ സെൽഫ് അത്രയും ചിലവാക്കിയിട്ട് അത്രയും സംഭവങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെയും എൻ്റെ വായനക്കാരെയും ഒരുപോലെ ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നു ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് സച്ച് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് മോക്രി ആൻഡ് സ്കെപ്റ്റിസിസം ദാറ്റ് യു വിൽ ഫൈൻ അപ്പം എന്താണ് എനിക്കൊരു ശീലമുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മോക്രി പരിഹാസം മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്കെപ്റ്റിസിസം സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി കാണുന്ന ഒരു രീതിയും എനിക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും യു വിൽ ഫൈൻ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കാൻ വരെ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ഐറണി ഐറണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധാഭാസം അപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വിരോധാഭാസങ്ങളുടെ മൊമെൻസും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദോസ് ഹു ലൈക്ക് ടു ലോ വിൽ ഇൻ ദ എൻഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു സോ ബോത്ത് അറ്റ് ദയർ ഓൺ ആൻഡ് അറ്റ് ദ ഓതേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പം എന്താണ് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണിത് വായിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ചിരിക്കാനുള്ള വക അവർ സ്വയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിലവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് യെറ്റ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് യു വിൽ സി ഹൗ വി ഹാവ് ടു ബിലീവ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ക്രമം ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ മോറൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യർ അവൻ്റെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് വെർച്വു വെർച്വു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പുണ്യ പ്രവർത്തികൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പുണ്യം അപ്പോൾ അതേപോലെ വെർച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഫിലാന്ത്രോപ്പി എന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഫിലാന്ത്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ പൂവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ
ലോവ്ലിയസ്റ്റ് വിഷൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ക്രോളിങ് ഓഫ് ബോഡീസ് ദ നിയറസ്റ്റ് ടു ദ ഗട്ടർ അപ്പം ഇവിടെ അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആ ചെരുപ്പിൽ തന്നെ അത് കൊത്തി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ലോവ്ലിയസ്റ്റ് വിഷൻ ഉള്ള ഒരാളും അത് കാണും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യും ലോവ്ലിയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ആലേഖനം ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും താഴെയാണല്ലോ അത് പതിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ക്രൗളിങ് ഓഫ് ബോഡീസ് ക്രൗളിങ് ഓഫ് ബോഡീസ് ഇഴയുന്ന ശരീരം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തരം അതായത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക ദ നിയറസ്റ്റ് ദ ഗട്ടർ ഗട്ടറിൻ്റെ അത്രയും താഴ്ന്ന ഭൂമിയോളം താഴ്ന്ന അതിപ്പോൾ പോസ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭൂമിയോളം താഴ്ന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സഹനശക്തിയുള്ള ഒരാളിനെയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പം അദ്ദേഹം അത് ആ രീതിക്കാണോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതോ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ചിന്താഗതി എന്നുള്ള രീതിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതെങ്ങനെ വേണേൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ എടുക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് രീതിക്കുള്ള അത്രയും താഴ്ന്ന ചിന്താഗതിക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ബൂട്ടിനകത്തുള്ള ആ ഒരു പാട് കണ്ട് അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ബൈഹാർട്ട് ആയിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ അവരിലും എന്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവും മനുഷ്യ സ്നേഹം വർക്ക്ഔട്ട് ആവും ഇറ്റ് വുഡ് ദെൻ ബി റോങ് ടു സീൻ ദസ് എനിത്തിങ് അതർ ദാൻ ദ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് എ പുവർ മാഡ് മാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണ്ടത്തരായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ എന്നെ പോലെ ഒരു ഭ്രാന്തനായ അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഭ്രാന്തൻ എഴുതിയ ബുക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ്റെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഭ്രാന്തൻ്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാര്യങ്ങളല്ലാണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു തെറ്റായി പോകുന്നു അതായത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവർ ആസ് എ ഭ്രാന്തൻ ആസ് എ മാഡ് മാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഉപരിയായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായി പോകും ഞാൻ എൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചല്ലേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ആ ഒരു ലൈനിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ മാഡ് മാൻ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യു റീഡ അപ്പം എന്താണ് അയാൾ സ്വയം എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനാണെന്ന് ആദ്യം അദ്ദേഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിക്കും ഇനി നിങ്ങളോ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഹാവ് യു ജസ്റ്റ് മാരീഡ് ഓർ പെയ്ഡ് ഓഫ് യുവർ ഡെപ്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അതായത് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതാണ് എന്നൊരു ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്താ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനാണ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വിവാഹിതനായ ഒരാളാണ് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അതോ എൻ്റെ കടങ്ങളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ തീർത്ത് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു മൊത്തം വർക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തൊരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ആവാം എന്ന ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന